தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் போன பதிவுல சீனாவின் நரித்தந்திரம் பாகம் ஒன்றை பார்த்தோம் அந்த பாகம் ஒன்றுல தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வைப்பதற்காக சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் கூட்டு சதி எப்படி இருந்தது அவர்கள் எப்படியெல்லாம் சதி செய்து அந்த ஆலையை மூட வைத்தார்கள் என்று பார்த்தோம் இந்த பதிவு சீனாவின் நரித்தந்திரம் பாகம் இரண்டு இந்த பாகம் இரண்டுல நாம எதை பற்றி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் முடக்கப்பட்டது ஏன் இதற்கு பின்னாலும் சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் சதி இருக்கிறது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் நன்மையா தீமையா இதனால் இந்தியாவிற்கு பலன் என்ன இதற்கான விடையாகத்தான் இந்த பதிவு இருக்க போகிறது வாங்க பதிவுக்குள்ள போகலாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் பிரிவினைவாதிகள் திமுக உள்ளிட்ட திராவிட கட்சிகள் எப்படி சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளோடு கைகோர்த்து கொண்டு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடினார்களோ அதே போல தான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்களையும் முடக்கிவிட்டார்கள் இந்த திட்டங்களை முடக்குவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி நாம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த காரணத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு ஹைட்ரோ கார்பன்னா என்ன மீத்தேன்னா என்ன நியூட்ரினோனா என்ன அப்படிங்கிறத நாம முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன் என்பது பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு தனிமம் அதை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் அழிஞ்சு போயிடும் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினத்தில் விவசாயம் இருக்காது மொத்த நிலமும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் உண்மை என்ன அப்படின்னா இப்படி இந்த மக்களை நம்ப வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் தமிழக மக்களை நல்லா மூல செலவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளாக சிந்திக்க விடாமல் அந்த மக்களை முட்டாளாகவே மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய திராவிட ஆட்சியாளர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று தாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் சாராயத்தை கொடுத்தாங்கன்னா குடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு ஜால்ர அடிக்கணும் அவங்க தலைக்கு இரநூறுவா முந்நூறுவா பணம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கூடையே கட்சி கூடையை பிடிச்சிக்கிட்டு கோஷம் போடணும் பஸ்ஸை எரிக்கணும் கலவரம் பண்ணணும் போராட்டம் பண்ணணும் இது மட்டும்தான் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ஆனால் இந்த திட்டங்கள்னா என்ன தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன இந்த திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன பயன்கள் இந்தியாவிற்கு என்ன பயன்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெரியவே மாட்டேங்குது அதனால தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவா புரியும்படி இந்த பதிவுல நான் சொல்றேன் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் இது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் ஹைட்ரோ கார்பன் பூமிக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் தான் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை பூமிக்கு அடியில இருந்து எடுத்து அதை வந்து ரெண்டா பிரிப்பாங்க ஒன்னு வந்து கச்சா எண்ணெயா பிரிப்பாங்க இன்னொன்னு நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது இயற்கை எரிவாயுவா பிரிப்பாங்க நாம சிலிண்டருக்கு பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அந்த எரிவாயுவா பிரிச்சிருவாங்க இந்த கச்சா எண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கச்சா எண்ணெயில இருந்து தான் பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது அதுலயே ஒயிட் பெட்ரோலும் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் வருது இல்லையா கச்சா எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கேஸ் இந்த மீத்தேன் கேஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாயுக்கள் வந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய இயற்கை எரிவாயுவை தான் நாம சிலிண்டர்ல அடைச்சி சமையலுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாம நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் உட்பட பல வாயுக்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன் கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் சமையல் எரிவாயு இது எல்லாமே ஒண்ணு தாங்க ஒரே ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருந்து தான் இது எல்லாமே பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இப்ப உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை எடுக்கிறதுனால இந்தியாவுக்கு என்ன பயன் அப்படிங்கிறத நாம பாக்கணும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை இந்தியா வந்து உள்நாட்டிலேயே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உள்நாட்டிலேயே பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் போன்றவை தயாரிக்கப்படும் அப்படி தயாரித்தால் பெட்ரோல் விலை பாதியாக குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கச்சா எண்ணெயை நாம பல நாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் ரஷ்யா போன்ற நாடுகளிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்கிறோம் ஒரு வருடத்திற்கு நூத்தி ஐம்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு இந்தியா கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்கிறது இந்த செலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிரும் உள்நாட்டிலேயே பெட்ரோல் டீசல் போன்றவை தயாரிப்பதால் இந்தியாவிற்கு பல மடங்கு லாபமும் கிடைக்கும் இந்தியா மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையும் எதிர்காலத்துல இந்தியா வந்து எரிபொருளுக்காக மற்ற நாடுகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்ததா இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை இந்தியா மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாதுங்க உலகம் முழ
சதவீதத்தை மட்டும்தான் மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரஷ்யா வந்து கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி கச்சா எண்ணெயை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க ரஷ்யாவுடைய பொருளாதாரம் முக்கியமாக கச்சா எண்ணெயை சார்ந்து தான் இருக்கிறது அடுத்தபடியாக அரபு நாடுகள் அரபு நாடுகளை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லைங்க அரபு நாடுகளோட தொண்ணூறு சதவீத பொருளாதாரம் எதை நம்பி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கச்சா எண்ணெயை நம்பி தான் இருக்கு அரபு நாடுகளிலும் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுத்து அதிலிருந்து தான் கச்சா எண்ணெயை பிரித்து எடுக்கிறாங்க இந்த உண்மையை எல்லாம் தமிழக மக்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாகிட்டே போகும் நம்ம மக்களும் வந்து இதனால் ரொம்பவே வெறுத்து போகிறாங்க தொடர்ந்து வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாகிட்டே போகுது எதிர்கட்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து லாக்டவுன் இருக்குது லாக்டவுன் நேரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படி இருந்தும் இந்திய அரசாங்கமானது பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஏற்றிக்கொண்டே செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளிலிருந்து நாம் இறக்குமதி பண்ணுறதுனால அந்த இறக்குமதி செலவை ஈடுகட்டுவதற்காக நிறைய வரி விதிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முக்கியமாக நிறைய பேர் வரி கட்டுறதே கிடையாது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி மக்கள் கூட சரியாக வரி கட்டுறது இல்லை இதனால் இந்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி சரியாக கிடைக்காததுனால பெட்ரோல் மீது அந்த வரியை சுமத்துகிறார்கள் பெட்ரோல் மீதும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீதும் அதிக வரியை விதிக்கிறார்கள் இதனால் தான் இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகமாகி கொண்டே செல்கிறது இந்தியாவில் எப்பொழுது நூறு சதவீதம் அனைத்து மக்களும் வரி கட்டுகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையும் அடுத்ததா நாம மீண்டும் ஹைட்ரோ கார்பன் விஷயத்துக்கே வருவோம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் விவகாரத்துல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மீம்ஸ் மூலமா வந்து நிறைய பொய்களை பரப்பிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் வந்து பரவிட்டே இருக்கும் சோமாலியா என்ற ஒரு நாடு இருந்தது அந்த நாட்டில் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டங்களை கொண்டு வந்து வளங்களை பூரா கொள்ளடிச்சிட்டாங்க அதனால தான் அந்த நாடு வந்து அழிஞ்சு போயிட்டு தற்பொழுது தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பசி பட்னியாலும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போலியான தகவல் சமூக வலைதளங்களில் தமிழ்நாட்டில் பரவிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக அது வந்து சுத்தமான பொய் சோமாலியா என்ற நாடை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய நாடு தான் சோமாலியா இந்த சோமாலியா வந்து ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பிறகு சோமாலியா நாட்டில் வந்து பிரிவினைவாதிகள் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் தீவிரவாத குழுக்கள் கிட்டத்தட்ட நான்கு முதல் ஐந்து வரை தீவிரவாத குழுக்கள் சோமாலியா நாட்டில் இருக்காங்க இப்போது ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து குண்டு வெடிக்கும் கலவரம் நடக்கும் அதே மாதிரி தான் சோமாலியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல குண்டு வெடிப்பு நடக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் கலவரங்கள் நடக்கும் வன்முறைகள் நடக்கும் இதனாலேயே தினமும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழக்கிறாங்க சோமாலியா நாட்டோட இந்த வறுமைக்கும் பஞ்சத்திற்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் காரணம் அல்ல சோமாலியா நாட்டினுடைய பஞ்சத்திற்கும் வறுமைக்கும் முக்கியமான காரணம் சோமாலியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊழல் அரசியல்வாதிகளும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரிவினைவாத தீவிரவாத இயக்கங்களும் தான் சோமாலியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத குழுக்களாலேயே சோமாலியா நாட்டில் பல பகுதிகள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு சோமாலியா பற்றி சர்ச் பண்ணி பாருங்க தயவு செஞ்சு தமிழில் சர்ச் பண்ணிடாதீங்க தமிழில் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீடியாக்கள் என்ன பொய் சொன்னாங்களோ அது மட்டும்தான் கூகுளில் வருது நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணி சோமாலியா பற்றி தயவு செஞ்சு படித்து பாருங்க இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் விவகாரத்தில் வேதனை தரக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மீம் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த திமுக ஆதரவு மீம் கிரியேட்டர்ஸ் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பிரிவினைவாத குழுக்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுறாங்க இல்லையா அவங்கள சொல்கிறேன் ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோமாலியா வந்து இப்போ கெட்டு போச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தமிழ்நாடும் கெட்டு போகும் அடுத்த சோமாலியா தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் நம்பாதீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி உங்களை பயமுறுத்தி அதன் மூலமா அரசியல் ஆதாயத்தை தேடிட்டு இருக்காங்க இதுல வெக்கப்படக்கூடிய இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் அப்போதைய மத்திய அரசான காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்போதைக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய திமுக அதற்கு கையெழுத்து போட்டு வரவேற்பு கொடுத்தது ஆனால் தற்பொழுது அதே
இப்போ நம்ம ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து தான் நியூட்ரினோ திட்டத்தை பார்க்கணும் இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் என்பது தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர் பகுதியில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே நியூட்ரினோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி மாவட்டம்தான் முதல்ல நியூட்ரினோனா என்னன்னு நாம் பார்க்கணும் நியூட்ரினோ அப்படின்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுத்துகள் தான் வந்து நியூட்ரினோ இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காதுங்க ஏதாவது ஒரு ரேரான பகுதியில் ஏதாவது ஒரு சில பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி தான் இந்தியாவிலேயே தேனியில் மட்டும்தான் இந்த நியூட்ரினோ இருக்கிறது இந்த நியூட்ரினோ என்பது காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுத்துகள் இந்த அணுத்துகளை வந்து நாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஆற்றலாக பயன்படுத்த முடியும் அதாவது ஆற்றல் அப்படின்னா எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தி நாம் ராக்கெட்லாம் ஏவுறோம் இல்லையா ஸோ அதற்காக பயன்படுத்தலாம் விமானங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த நியூட்ரினோ என்பது ஒரு பவர் சோர்ஸ் மாதிரி தற்போதைக்கு இந்திய அரசாங்கம் தேனியில் வந்து ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தை மட்டும்தான் அமைக்கிறாங்க அந்த ஆய்வுக்கூடத்தை அமைச்சு இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தை நம்மளால் செயல்படுத்த முடியுமா அதை செயல்படுத்தினால் இந்தியாவிற்கு எந்த விதமான நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத ஆராய்வதற்காகத்தான் ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தை தேனியிலே அமைக்கிறார்கள் ஆனால் வழக்கம் போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இந்த விஷயத்திலையும் அரசியல் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரோ கார்பனை போலவே இந்த நியூட்ரினோவையும் உலகம் முழுக்க பல நாடுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு நியூட்ரினோ பவரை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கா வந்து இன்னைக்கு விண்வெளி துறையில் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு காரணம் அவங்க வந்து இயற்கை எரிவாயு ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ போன்ற பல விஷயங்களை வந்து அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதனால தான் அமெரிக்கா இன்று உலகில் முன்னணி நாடாக இருந்து வருகிறது அமெரிக்காவை போலவே ரஷ்யா சீனா உட்பட பல நாடுகள் ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரி உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய நாட்டின் நலனுக்காக பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறித்து முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரும் அணு விஞ்ஞானியுமான அப்துல் கலாம் அவர்கள் பல தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த திட்டங்கள் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது விவசாய நிலங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இயற்கை வளங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என உறுதியளித்துள்ளார் அப்துல் கலாம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இந்த திட்டத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார் உலகம் முழுக்க பல நாடுகள் ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அங்கெல்லாம் வராத அழிவு அங்கெல்லாம் வராத பிரச்சனை அங்கெல்லாம் அழியாத விவசாயம் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அழிஞ்சிட போதா தயவு செய்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் பேச்ச கேட்காதீங்க இதுவரை இந்த உலகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்களால் எந்த ஒரு அழிவும் ஏற்படவில்லை இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இவங்க ஏன் வந்து இதை வச்சு அரசியல் பண்றாங்க இந்த திட்டத்தை வரவிடாம தடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வளர்ந்துடக்கூடாது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா இதன் மூலமா இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக இந்த உலகத்தில் உருவெடுக்கும் இதனால சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு பெரிய ஆப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்ப உலகத்துல வந்து சீனாவுக்கு போட்டியா இருக்கிற ஒரே நாடு இந்தியா மட்டும்தான் அதனால சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் முதல் குறி யாரு அப்படின்னா இந்தியா தான் இதனால இந்த இரண்டு நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினைவாதிகள் தேச துரோகிகள் இவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து நிறைய திட்டங்களை இங்க செயல்படுத்த விடாம தடுக்கிறாங்க இந்தியாவிற்கு எதிராக விஷ கருத்துக்களை தமிழ்நாட்டில் திணிக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலேயே இந்தியா வளர்ந்துடக்கூடாது இந்தியா எப்போ அழியும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற நாடுகள் பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது இந்த ரெண்டு நாடுகள் தாங்க ஒன்று சீனா இன்னொன்று பாகிஸ்தான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் தெளிவாக எடுத்து சொல்லிட்டேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பதிவு இத்துடன் முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த பதிவுடன் வருகிறேன் அடுத்த மூன்றாம் பாகத்தில் சேலம் சென்னை எட்டு வழிச்சாலை எதற்காக முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சாலையால் இந்தியாவிற்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்பட போகிறது இந்த சாலையை போட விடாமல் சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் ஏன் சதி செய்கின்றன உள்ளிட்ட பல தகவல்களை மூன்றாம் பாகத்தில் நாம் பார்க்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம